তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাসে তোমাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন আজকে আমি তোমাদের সাথে তেইশ এবং চব্বিশ নাম্বার অঙ্কের সমাধান করে দেব তো প্রথমে আমরা দেখো তেইশ নাম্বার অঙ্কটি আমরা উঠে রাখছি তেইশ নাম্বার অঙ্কে আছে সমাধান করো সাইন থিটা প্লাস কস থিটা সমান ওয়ান যখন থিটার মান জিরো ডিগ্রি সমান অথবা নব্বই ডিগ্রি সমান যে কোনো একটি মান হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু সমাধান করে দেখি এটা দেখো আমরা প্রথমে লিখব দেওয়া আছে দেওয়া আছে সাইন থিটা প্লাস কস থিটা সমান ওয়ান তো এই অঙ্কটি সমাধান করতে হলে দেখো আমাদের এখানে সূত্র বা কোনো কিছু প্রয়োগ করা যায় না যদি সাইন স্কোয়ার থিটা বা কস স্কোয়ার থিটা সমান থাকতো তাহলে এটাকে আমরা সূত্র প্রয়োগ করতে পারতাম কিন্তু সেরকম কোনো কিছুই নেই তো সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের অবশ্যই অবশ্যই সূত্র প্রয়োগ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে কি করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই সাইন থিটা প্লাস কস থিটাকে আমরা বর্গ করব তো বর্গ করতে হলে আমরা দেখো এখানে লিখি বা সাইন থিটা প্লাস কস থিটা এর উপরে আমরা কি করব স্কোয়ার করব সমান তাহলে আমাদেরকে ওয়ানকেও বর্গ করতে হবে এখানে লিখবো আমরা বর্গ করে বা এ সাইন থিটা প্লাস কস থিটা অর্থাৎ সাইনকে ধরবো আমরা এ এবং কসকে ধরবো বি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করবো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করলে এ স্কোয়ার মানে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস সূত্রে টু এ বি মানে কস থিটা প্লাস বি স্কোয়ার মানে কজ স্কোয়ার থিটা সমান ওয়ানের উপর স্কোয়ার থাকলে ওয়ান বা এখানে সাইন স্কোয়ার আর কজ স্কোয়ার থিটা তা এক জায়গায় করব তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস টু সাইন থিটা ইন্টু কজ থিটা টু সাইন থিটা ইন্টু কজ থিটা রেখে দেব ইকুয়াল পরে কিছু নাই মানে কি জিরো অর্থাৎ এই ওয়ানটাকে আমরা সমানের এই পারে নিয়ে আসতে পারি প্লাস ওয়ান এই পারে আসতে পারে কি হবে মাইনাস ওয়ান সমান জিরো বা এখানে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটার একটা আমাদের ত্রিকোণমিতির সূত্র ছিল এই মান অনুসারে আমাদের এটার মান হচ্ছে কি সাইন স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু সাইন থিটা ইন্টু কজ থিটা মাইনাস ওয়ান সমান জিরো মাইনাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ান কেটে যায় তাহলে থাকে কি তাহলে থাকে হচ্ছে টু সাইন থিটা ইন্টু কজ থিটা সমান জিরো তো লক্ষ্য করি দেখো এখানে টু সাইন থিটা সমানও জিরো এবং কজ থিটা সমানও জিরো সুতরাং আমরা এখানে লিখতে পারি এভাবে যে হয় টু সাইন থিটা সমান জিরো বা শুধু সাইন থিটা সমান জিরো থাকবে এ টুটা নিচে যায় ভাগ হয়ে গেল বা সাইন থিটা সমান সাইন এখানে টুকে জিরোকে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে জিরোই হয় বা সাইন থিটা সমান সাইন জিরো ডিগ্রি মান কত সাইন জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে সাইন জিরো ডিগ্রি সাইন সাইন কেটে যায় থিটা সমান জিরো ডিগ্রি এবার আমরা দেখো কস থিটা সমান আমরা জিরো বলতে পারি এই কস থিটা এতটুক এখানে আমরা লিখব অথবা কজ থিটা সমান জিরো মানে এই কস থিটা সমান আমরা জিরো বলতে পারি তাহলে এখানে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে দেখো যে কজ থিটা সমান কজ জিরোর মান কত কজ জিরোর মান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি নব্বই ডিগ্রি এখানে কস কস কেটে যাবে অতএব থিটা সমান নব্বই ডিগ্রি তো এই ছিল আমাদের তেইশ নম্বর অঙ্কের সমাধান যে থিটা সমান জিরো ডিগ্রি অথবা নব্বই ডিগ্রি তো আমরা এখানে অ্যান্সারটা বা সমাধানটা লিখতে পারি অতএব নির্ণয় সমাধান থিটা সমান জিরো ডিগ্রি অথবা নব্বই ডিগ্রি এই ছিল আমাদের 
তেইশ নম্বর অঙ্কের সমাধান চব্বিশ নম্বর অঙ্ক দেখো চব্বিশ নম্বর অঙ্কে দেওয়া আছে সমাধান করো কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা সমান টু মাইনাস ফাইভ কজ থিটা যখন থিটা সূক্ষ্মকোণ অর্থাৎ এখানে বোঝানো হয়েছে থিটার মানটি নব্বই ডিগ্রি চাইতে ছোট এবং শূন্য ডিগ্রি চাইতে বড় যে কোনো মান হতে পারে আর একেই বলা হয় সূক্ষ্মকোণ তো এখন আমরা লিখতে পারি দেওয়া আছে দেওয়া আছে কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা সমান টু মাইনাস ফাইভ কজ থিটা এটাকে আমার সমাধান করতে হলে প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে দেখো কজ স্কোয়ার থিটা এখানেও কজ থিটা এই সাইন স্কোয়ার থিটাটা একটু ব্যতিক্রম হয়ে আছে সবার চাইতে সুতরাং এখানে সাইন স্কোয়ার থিটা যদি সূত্র প্রয়োগ করি কজের সাথে মিল করে তাহলে এখানে কজ কজ সবগুলো মিলে যাবে আর তখনই আমরা এই অঙ্কটি মিডিল টার্মের মাধ্যমে সমাধান করতে পারবো তাহলে দেখো এটা সূত্র প্রয়োগ করি আমরা বা কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটার সূত্র যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে হয় ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা সমান টু মাইনাস ফাইভ কজ থিটা বা কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস এই ব্র্যাকেটটি আমরা কি করব এখন উঠিয়ে দেব ব্র্যাকেটটি যদি উঠিয়ে দিই তাহলে ওয়ান আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা সমান টু মাইনাস ফাইভ কজ থিটা বা এখানে এই সমানের এই পারে যে দুইটা টু মাইনাস ফাইভ কজ থিটা আছে সমানের এই পারে নিয়ে আসবো তাহলে যা আছে সেটাই আগে রেখে দিই কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা টুকে সমানের এই পারে নিয়ে আসলে মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ হলে প্লাস ফাইভ কজ থিটা সমান জিরো বা কজ স্কোয়ার থিটা এখানে কজ স্কোয়ার থিটা যোগ করলে টু কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি টু কজ স্কোয়ার থিটা আর এখানে প্লাস ফাইভ কজ থিটা এটাকে সিরিয়াল আমরা সাজিয়ে নিচ্ছি প্লাস ফাইভ কজ থিটা মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান যোগ করলে মাইনাস থ্রি সমান জিরো বা এখানে লক্ষ্য করি দেখো এটাকে আমরা এখন মিডিল টার্ম করতে পারি অর্থাৎ যেহেতু এটাকে আমার ভাঙানো যাচ্ছে না এটা মৌলিক সংখ্যা সুতরাং আমরা থ্রি দ্বারা টুকে গুণ করব টুকে গুণ করলে হয়ে যাবে কত সিক্স সিক্স থেকে একটি কস্তিটা বিয়ে করলে আমরা ফাইভ কস্তিটা পেয়ে যাব তাহলে এখন আমরা টু কজ স্কোয়ার থিটা আছে এখানে রেখে দিই টু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস প্লাস আছে প্লাস এখানে টু দ্বারা একে গুণ করলে তিন দু গুণ ছয় তাহলে সিক্স কজ থিটা সিক্স কজ থিটার থেকে আমি একটি কজ থিটা বিয়োগ করলে ফাইভ কজ থিটা হয় মাইনাস থ্রি আছে থ্রি ইকুয়াল জিরো বা এখানে দেখো এই দুটোর ভিতর থেকে টু এখানে টু ভাগ যাবে তাহলে আমি টু একটু সাধারণভাবে কমন পাই আর থাকে কি এখানে কস থিটা কজ স্কোয়ার থিটা এখানে কস থিটা শুধুমাত্র এখানে তাহলে আমি কস থিটাটা কমন পাই কস থিটা কমন নিলে আমাদের থাকে কি এখানে শুধুমাত্র একটি কস থিটা প্লাস আছে প্লাস টু দ্বারায় যদি একে ভাগ করি তাহলে থ্রি কস থিটা কস থিটা কেটে যায় তাহলে আর কিছু থাকে না মাইনাস আছে মাইনাস এখান থেকে আমরা কি কমন পাই এখান থেকে আমি কমন কোনো কিছুই পাই না তার মানে আমাদের কমন ধরছে ওয়ান তাহলে এখানে আমরা লিখব ওয়ান কিন্তু এখানে কস থিটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থ্রি ইকুয়াল জিরো তো কস থিটা প্লাস থ্রি কস থিটা প্লাস থ্রি এটাকে বলা হয় সাধারণ কমন তো আমরা এখানে সাধারণ কমন একটা লিখতে পারি যে কস থিটা প্লাস থ্রি আর এখানে বাহিরে কি আছে বাহিরে কে বাহিরে কমনটা নিয়ে নিয়ে আমরা টু কজ থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো লক্ষ্য করি বন্ধুরা এইবার কস থিটা প্লাস থ্রি সমানও জিরো কস থিটা টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান সমানও জিরো তো আমরা আলাদা আলাদাভাবে লিখতে পারি যে হয় কজ থিটা প্লাস থ্রি সমান জিরো বা কজ থিটা সমান প্লাস থ্রি সমানের ওই পারে গেলে মাইনাস থ্রি 
तो ये एक लक्षण विषय से कस माइनस थ्री एर कोिकोनोमेटिक मान नहीं सूतरा ये लिखते परि इज नट अथवा इन लिखब अथवा टू कस थीटा माइनस वान टू कस थीटा माइनस वान समान जिरो बाने टू कस थीटा समान माइनस वान समान रोपारे नहीं गले प्लस वान शुद्ध कस थीटा समान वान डिवाइड बूटा भाग अवस्था चले जाए इन्हें कस थीटा समान कस हाफर मान कत से बेर प्रयोजन षाट डिग्री तेल कस कस केटे जाए थे कि थीटा अतए थीटा समान षाट डिग्री ये हमारे थीटार मान षाट डिग्री तो ये बला जो थीटा समान सूक्षकोण अर्थात ये कणर मानटी हो नब्बे डिग्री सैडे छोटो और जिरो डिग्री सैडे बड़ो जेको मान तर मैं मान टा पाई कत षाट डिग्री सूतरा ये सूक्षकोण अतए आप लिखते परि ये समाधान जे अतए निर्णय समाधान थीटा समान षाट डिग्री ये तेईस और चौबीस नम्बर अंक समाधान प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा जदि भिडियो भलो लेगे थे तो अवश्य अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर और जदि अंक बुझते समस्या थे कमेंट्स कर अवश्य सेगल कमेंट्सर आलोके नतून भिडियो तैरी कर आर तुम्हारे देखार सूचो कर देव बोले आशा ये आज के भिडियो एखे शेष कर आल्ला हाफिज